Lídia Saldanha, já baixar o colesterol ruim. Ó, é imprescindível eu, como nutricionista, deixar claro que o colesterol alterado tem muita associação com a alimentação. Então, você precisa avaliar como é que está o seu contexto alimentar, porque possivelmente ele é a raiz do seu problema, somado ao seu estilo de vida, e não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Você pode tomar chás, que eu vou te falar quais são, vou te falar também de alimentos que vão ajudar, mas é todo um contexto. De verdade, é super fácil de resolver, mas tem que ver se você está afim de mudar. Então... Sabe aqueles alimentos que você sabe que você deveria ter escolhido um outro lugar? Ou pelo menos, frequentemente, ter alimentos mais saudáveis e, eventualmente, poder comer algo um pouco mais rico em açúcar, gordura, mas não fazer disso um hábito. Ter a prática regular de alguma atividade física, seja uma caminhada, seja um alongamento, seja uma dança em casa. E também ter cuidado em relação à qualidade, quantidade de sono, começando por isso. Para baixar o colesterol, o fitoesterol é muito bom. E a gente pode encontrar em alguns vegetais. Então, se você adicionar, por exemplo, brócolis dentro da sua rotina, se colocar bengela, se colocar também a couve-flor, todos esses alimentos tendem a contribuir. Mais tomate, cenoura, beterraba, vagem, tudo isso vai ajudar demais, né? Então, coloca uma bobinha no seu dia a dia, coloca um chuchu, alimentos pouco calóricos que vão ajudar demais. O chá em si, é, destaca-se o chá mate, que é ótimo para baixar o colesterol. Folhas de louro também são muito boas. Folhas de oliveira também são boas demais, né? Que aí a gente tá falando, então, da mesma que produz o azeite. É, o hibisco vai ajudar, é, chá de orégano ajuda muito também, alecrim, tem uma série de opções. E tentar incluir também aveia dentro da sua rotina. Se você consumir três a quatro colheres de sopa de farelo de aveia e não flocos e não farinha, você tende a ter também uma redução expressiva no seu colesterol. Se você adicionar duas colheres de sopa de vinagre de maçã antes do almoço e antes do jantar, você tende a reduzir também bem o seu colesterol. Tem uma série de intervenções que tendem a ajudar, aí basta você incluí-las e também verificar o que você precisa adaptar para não ter mais esse combustível desse colesterol, né? Então para de comer besteira, né? tenta ter uma alimentação em 100% do tempo bem equilibrada, né? Na verdade, 100% do tempo que você consegue controlar. Tem um que você vai sair com a família, tem um momento que você vai buscar uma distração, aí é normal comer o que tem ali, comer algo diferente, não exagerando em quantidade, que aí você vai ter um grande resultado, tá? Vamos para a próxima pergunta. 